Popolo di Orza Sisters Love, benvenuti in un nuovo episodio, un saluto da Miriku Pentole Bicchieri E oggi siamo qua per parlare del limite del nuovo set Eh sì, finalmente parliamo del limited, purtroppo non arriviamo in tempo per i pre-release Perché purtroppo il lavoro un po' ci, ci odia Stiamo e... un po' sotto, stiamo un po' sotto, sotto pressione da, da tanti punti di vista Gen- Gennaio complesso a livello lavorativo, io cerco casa Meno male, tempo. febbraio, no, io non cerco casa, però cerco tempo per dormire, esatto, credo esatto. Però va tutto bene come vedete abbiamo delle magliette particolari e ne parleremo dopo a metà video perché è una cosa molto importante a cui dedicheremo uno spazio Perché ci è arrivato il pacco da giù Esatto, ci è arrivato <ride> il pacco da giù dai nostri amici di Mana Trust, ma ne parleremo più avanti Nel frattempo vi ricordiamo di abbonarvi al canale, quindi i soliti 5 livelli Dal livello di iniziato fino al pazzo da laboratorio, pazzo maniaco da laboratorio come dicevamo stanno andando avanti i coaching Quindi è iniziato il nuovo coaching pioneer Coaching pioneer per Amalia Combo è molto, molto bene quindi Ragazzi abbonatevi Abbonatevi per i coaching E probabilmente una cosa che ha senso fare Dato che magari qualcuno non ha idea neanche di come possa funzionare sì. Un coaching eh, Possiamo fare un po' quello che è una nostra tabella Con quelli che sono gli step che prendiamo noi in considerazione Magari potremmo dedicare uno spazio per Possiamo spiegarlo. dedicare un post Magari un post su Instagram sì. O un, magari una storia in evidenza più carina più legata. Sì è una cosa un po' per vedere Vedremo. come funziona Vedremo, vedremo il mondo dei social e dalla nostra parte Quindi, quindi detto questo, possiamo iniziare a entrare nelle meccaniche Come avevamo già anticipato, abbiamo il ritorno di un'importantissima meccanica Chiaro. E tre nuove meccaniche, di cui una non è proprio nuovissima In realtà nuovissima. due sono rework di, sì, di, di, re, di, re, di, di abilità vecchie Esatto, che tutti noi ricordiamo, Chiaro. insomma, negli standard passati Però la prima novità, che in realtà non è una novità Però per la prima volta, finalmente, entrano questi play booster Play booster, finalmente abbiamo un video dedicato quindi se volete andare nei dettagli lo potete... lasceremo qua esatto tranquillamente c'è il link potete guardarlo ne abbiamo già parlato in maniera estensiva in un video unico rinfreschiamo un po' la memoria quindi cosa interessante che scrivono 14 carte 14 non carte, scrivono sì. più 15 ma è birbanti birbanti <ride> finalmente <ride> la quindicesima carta token non è più l'abbiamo carta. tolta non è più una carta è un freebie allora, guardando l'immagine ufficiale di Wizard of the Coast, è molto chiara, incredibilmente. Quindi abbiamo dalla slot 1 a 6 le comuni, come al solito. Classico. Poi c'è slot 7 comuna barra carta della lista. Esatto, che qua inizia già il panico. In realtà panico può essere anche una cosa interessante, può essere una cosa molto bella. Esatto. Perché aggiunge il pool di carte, un po' strano. Per esempio, raccontava Mirko che Mengu ieri ha trovato uno spell snare, che comunque è una carta, non è male. una carta carina comunque da, eh, da poter draft. Solo modern player. Da poter modern. giocare in pre-release. Eh, non male fare esatto. il drop a due on the draw <ride> counter e poi fai il tuo. Non male. Slot 8 10, come sempre, le tre uncommon. Chiaro. E poi lo slot della rara, rara mitica. Se siete più fortunati Slot 12 La terra base Immancabile Slot jolly non foil Ora quanti aggettivi Che mettono Questo è per quelle carte Un po' Allora può essere Tipo la carta con l'art strana Art strana Sì tendenzialmente L'art strana esatto. O carte Special guest Sì ma in ogni caso Parte del set O set esteso esatto, Quelle esatto, che sono esatto, Le special esatto. guest Che sono praticamente Una lista di carte Che non fanno parte del set Ma sono carte già esistenti Con un'arte diversa Tipo immagino. crashing football Che è anche quella Che vale di più Esatto C'è anche Come si chiama in italiano? Boh, passi qualcosa eh, Passi boh. 4-4 non, so. eh. non lo so Non lo so Poi abbiamo slot 14 Carta jolly foil Quindi sì. c'è sempre una foil Questo l'abbiamo già detto Molto bene per me Sì 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 Anche perché si abbassano i prezzi probabilmente. Delle uncommon finalmente Non dovrò pagare più Un miliardo di euro di uncommon E forse. poi lo slot numero 15 In cui c'è la pedina Il token Oppure la carta guida Con l'illustrazione o Quella con l'illustrazione varie. Anche quelle Quelle proprio dei set booster Quelle che puoi trovare Le illustrazioni Sì sì con firmate. la firma okay. ah, O firmate o non firmate Sì come Modern Horizon 1 Come Modern Horizon 1 quindi questo è il play booster, ne abbiamo già parlato, cosa figa? Figa, dipende da se ti piace o meno, ecco che puoi avere fino a 4 rare. Hai più totale. rare, hai più rare, ieri per esempio, sempre citando creatori italiani, Cina Biondo aveva 13 tra rare mitiche nel pool. Che può essere divertente come può essere comunque, comunque un'esperienza diversa, no? Sì, secondo me è nel pre-release... Può essere una cosa molto interessante perché il pre-release è proprio forse il formato, io lo chiamo praticamente formato perché alla fine è un formato a parte, sì. più divertente, un po' più sciallo, un po' più tranquillo dove tutti sono lì più o meno per divertirsi, si spera, non per, non per, per forza per vincere e fare 4000 a 0. Beh, meno scelte importanti rispetto al draft, no? che devi passare le carte, esatto, piccare, un quando... po' più anche fortuna, fortunati, quindi ah beh, sì, pre- sì, premi fortunati e, e gli audaci. 
Quindi <ride> è poetico oggi. Oggi, oggi è poetico, oggi è molto poetico Quindi sì, secondo me per il pre-release può essere una cosa molto divertente Anche per i giocatori nuovi, no? Vedere, mm-hmm. cioè fare Crash in Football di primo turno eh, non male. Di, E capire cosa vuol dire morire di Rhino 4-4 Tra l'altro non ci sono i token nel set del, del, del Rhino, credo ah. Quindi ah. è antipatica questa in cosa O magari le... ci sono In tanti usano le carte dei Pokémon a volte Con Raihorn, Raidon, esatto, i esatto. Pokémon Esatto Visto fare molto carino Molto molto carino Però non, non ci, cre, credo non ci siano, magari ci sono se qualcuno ha dei token rhino di Murder's Art Carl of Manor mi faccia sapere e Fatti eh, sapere non ho in guardato. draft potrebbe essere un po' più complicata no? questa cosa dei, sì. delle quattro rare del massimo quattro rare a pacchetto perché quasi tu non vuoi trovare tante rare per non passarle agli avversari esatto no? la solita cosa no? di quando devi parlavamo, passare ne parlavamo già anche nel video dedicato che tanto vi abbiamo già lasciato sì beh è come aprire due power nine in cubo eh, eh, esatto. bellissimo però una devi passare quindi esatto. è meglio non aprirne due e invece tu speri tanto che quella alla tua sinistra o alla tua destra in base a che, a che, a che busta siete sbusti più rare possibili per darti Chiaro. crash in football speak 2 esatto. <ride> beh, beh non male quindi entriamo in pieno nelle meccaniche allora una possiamo già citare la prima da investigate beh. investigare Facilissimo da spiegare Quando una creatura investiga Oppure anche quando tu investighi Quando tu cosa. investighi una creatura investiga Esatto Crei un token clou Indizio mi pare sì. Che è un artefatto Che puoi sacrificare a costo 2 Per pescare una carta Non dovrebbe tappare mi pare No si tappa si tappa Si tappa Si tappa sacca Se non sbaglio si tappa Il clou Sai che sono Sai che non lo so Secondo me si tappa Clou token Non si tappa, non si tappa. Si Infatti tappa. era forte sì, con Urza sì. Perché potevi fare mana Per saccarlo Pazzesco eh sì, il clou non tappa. Di nuovo ogni volta. Il clou non tappa, quindi abilità molto forte. È una delle mie abilità preferite, peraltro. Perché la trovo molto fair, molto bella. Non è so. carina, è carina. Crea un, un artefatto. Un po' come esploro, no? Sono quelle, sono quelle abilità fair, tranquille, carine. Sì, esatto, che sono fair, possono essere forti, eccetera, eccetera. Comunque è una sorta di vantaggio carino. Poi diciamolo, a te piacciono quelle attivabili a distante di abilità. Instant, quindi... Che in più mi fanno pescare, quindi sicuramente. Già, il ragazzo si lamenta delle mappe, figurate che c'ha la mappa in che c'ha, c'ha la, la terra. Che gli fa le mappe esatto. poi, Non posso fare la dista Mamma mia Fa sempre 4-0 3-1 mille, mille zero, 1000-0 1000-0 Perché odio il formato Ma quanto pare Ubi Control Non odia lui Funziona <ride> Che ti devo dire Ci vorrei tanto Davvero Ma Invece Non lo so Mi sta girando bene <ride> Non ci lamenteremo. Non, so, non so cosa dire. Lo gioco bene, discretamente. Poi il mazzo è forte, è ben piazzato nel meta. Adesso è ancora più forte perché c'è Poi se ormai. pesco bene, pure. Eh, che vuoi fare? Che, che, vuoi che fare? forte, ragazzi. Memory Deluge, compratene un sacco. Eh, adesso costa poco, dai. Una volta costa molto. Hashtag più. non sono consigli finanziari. <ride> Vabbè, Memory Deluge. Consiglio finanziario, la carta da nere 50 a scarso. Noi, noi non abbiamo problemi con la legge italiana, quindi hashtag non, non sono consigli finanziari. <ride> esatto, anche perché non sono grandi consigli. In tutto questo passiamo all'altra meccanica collect evidence collect evidence, collect evidence. questa è proprio nuova quella questa è esatto, una novità totalmente nuova quindi sostanzialmente cosa succede collect evidence guarda il cimitero Chiaro. perché sostanzialmente in base al numerino che c'è scritto vicino quindi raccogli prove x, x tu per fare in modo che quell'abilità che è scritta appunto accanto a Collect Evidence succeda. succeda, ecco, devi appunto soddisfare il requisito di Collect Evidence. Quindi, per esempio, hai Collect Evidence 4, devi esiliare dal tuo cimitero un numero di permanenti il cui costo totale sommato in mana sia almeno 4. Almeno 4, 4 più, puoi anche toglierti un Emra con la 13, funziona lo stesso. Vale per Collect Evidence 5. 5, top. esatto, anche 1. Forse un po' troppo, però va bene lo stesso. Sì, sì, <ride> quindi come carta ad esempio, anche per farvi un po' capire come funziona, la Siora Wizard of the Coast ci offre il Ferox di Rovinasce Che non è stupido però. Che non è stupido, è una bestia 4-4, tocco letale, rapidità E Gida raccoglie prove 4 E quindi te lo spiega, no? In questo caso, per fare in modo che l'avversario targhetti con una spell o con un'abilità il Ferox Deve fare Collect Evidence 4 Se non lo fa Counterata Counterata È una nuova cosa Sostanzialmente Se è forte o no Vedremo Non Gli avessero dato trampoli Invece di tocco letale Forse era meglio Però Pazienza Vabbè. Rapido Ferox. trampoli È sempre meglio I però... Ferox hanno tocco letale Di solito Quindi hanno ragione loro Però hanno anche trampoli no, Vabbè Non lo sapevo Vabbè. Che avessero tocco Diamo letale Diamo 7 su 10 Per il, <ride> per il design <ride> Però <ride> dargli <ride> Rapidità Tocco letale e <ride> Rapidità Era davvero troppo Sì Haste l'hai già detto Haste Rapidità trampoli, Tocco letale era. trampoli Era trampoli sì. l'ultimo Forse era Quindi questa qua è Questa nuova meccanica Io credo che si siano comunque fermati con un power level decisamente standard, ecco, su questa cosa qui. Puoi farla molto più forte. Diciamo che degli archetipi, soprattutto 
a livello archetipale c'è cioè un archetipo vero che gestisce, che, che, che gioca con certo. Collect Evidence che è Golgari. Vabbè, facciamo uno mm-hmm. spoiler, ma ci, ci stupivamo che era Gol, che non Golgari. Credo che a toccare i cimitero. cadaveri, non credo proprio che, eh. che sia una novità. Mentre invece sulle altre, sulle due vecchie glorie, sì. ci, ci sono tanti archetipi che spaziano. Quindi. Sì, fra l'altro, senza neanche dirlo, con indagare ci siamo dimenticati anche di far vedere la carta. Con indagare c'è la nuova Treven Inspector Adesso sì. il nome si chiama Novice Inspector, Novice Inspector Che nomineremo anche dopo tra le migliori comuni Chiaramente da piccare Quando entra the Battlefield, investigate, crea la clue Morte lì Rejoice giocatori di Convoke Da Pioneer Beh, Avete 8 Treven Inspector Esatto, esatto. Odio. No, Quindi, un Cosa importante, andiamo avanti con le meccaniche Abbiamo quella che è Un rework di un'abilità che esisteva già sì. Quindi abbiamo Morph che era quella vecchia sì. Quella nuova si chiama Camuffare Quindi mi pare che fosse Disguise Cloak Disguise eh, esatto. Esatto, Disguise, disguise. Spiegacela tu Rispetto a Morph Spiegaci allora, un po' le differenze Hanno praticamente A livello di ruling Sono identiche Cioè in pratica Tu prendi una carta Che ha un costo di Morph mm-hmm. Cioè che, che può smorfare Più che altro Perché eh, ovviamente esatto. Non ti può essere complesso Per tre mana la mettiamo coperta ed è una 2-2 con Eji da 2 questa volta però Esatto, cosa molto importante è che comunque è una creatura colorless senza sì, tipo sì, Ovviamente a livello di ruling è una creatura colorless senza tipo senza il nome. Costo, senza nome Il costo di mana è 0 quindi se ci sono dei counter che guardano ovviamente il costo di mana specifico eh, eh, A meno che ciao. non sia un counter a 0 A meno che non sia un counter che dice targhetta creatura a 0 Non ci puoi fare niente Ovviamente va in pila quindi si può rispondere certo. alla camuffata. Sì, è <ride> un costo dire? alternativo. Alla no? camuffata, ovviamente è un costo alternativo. Mentre invece la smorfata, che quindi adesso sarà la scamuffata, quindi quando <ride> giri la creatura, ovviamente la puoi girare per il suo costo di camuffare. Sì. Che nel caso della carta, ad esempio, se non sbaglio, è 5. Esatto, fantasma defenestrato. Defenestrato. Fantasma. Camuffare 5 e gira la faccia in su. Gira la faccia in su. E, e niente, ha ah, di nuovo tutte le sue caratteristiche. Questa cosa è molto importante. Come morph, questa azione, quella di smorfare, non va in pila. Quindi eh, semplicemente basta avere priorità per, per sì, farlo. È una special action. È una special action. Ed è molto importante questa cosa qua, soprattutto anche per il fatto che la creatura non lascia il campo di battaglia. No, no, è no, semplicemente no. la stessa sì, cosa. Sì. Quindi eh, tutti gli effetti, ne so, segnalini, aure attaccate sopra. Cambia equipa... caratteristiche solo. Esatto. Ritorna, esatto, ritorna, ritorna con le sue caratteristiche originali. Puoi farlo in risposta a carte con battibaleno, per esempio, in risposta ad un cross and grip. Sì, perché girare. non è lanciare una spell Perché non lanci la spell, ma è una special action Quindi l'importante è avere priorità Se volete un video sulle special action Non lo farò Vediamo, vediamo, vediamo. Poi abbiamo l'altra parte Cloak, quindi celare Manifest, sì, sì, sì. Esatto il Celare in italiano Che è il rework di Manifest Esatto di Fater Forge era... Ah, non lo so, sì, sì mi sì, ricordo sì, che era durante con Ugin, oh. il, il set con Ugin Sì, sì, c'era Monastery Mentor Per quello sì, non sì, ricordo sì. Fater Forge Una delle espansioni più brutte di The Story eh, È un po' strana, sì Sì, Però, sì Andiamo avanti, va La seconda espansione più odiata La prima è Dragon's Maze No <ride> Dragon's Maze <ride> Dragon's Maze C'è niente certo. di strano Voice of Resurgence Basta <ride> Maze End Mamma mia Mamma mia Master of Cruelties <ride> Master of Cruelties Perché l'ho pure ristampato Mitico. Fortissimo In draft fortissimo Fuori un po' meno Ma Clock <ride> Clock <ride> Quindi Si celano le carte no? Un po' Già. come si il vecchio, il vecchio wording era Manifesta una carta Dalla cima Del mazzo Quindi La sostanziale differenza È che Il camuffamento Avviene dalla mano la celazione, il celamento, se vogliamo fare un esatto, po'. Esatto, viene sul battlefield. Avviene no? sul, su altre zone, cioè puoi celare dalla cima del mazzo, puoi celare carte già esistenti, per esempio, sul, sul battlefield. Esatto, per darvi un, un'idea pratica, la carta che ci offre la Siora Wizard è rivelare il colpevole, un istante a costo 2, che dice scegli uno entrambi. Nel primo effetto dice gira faccia in su una creatura a faccia in giù bersaglio. L'altra dice esilia un qualsiasi numero di creature a faccia in su con camuffare che controlli Chiaro. in una pila a faccia in giù. Poi rimescola la pila e cela le carte, cioè. quindi girale di nuovo. Giri. Esatto, molto figa sta cosa che la mischia. Eh sì, esatto, sembra un po' cappelli magici di Yu-Gi-Oh! Sembra. Sì, 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 che così... Cos'è? Cilindro magico? No, no, cappelli ah, magici. Ah, cappelli magici, quelli sì, con sì. i punti interrogativi, vero? Sì, vero, sì, vero. Potevano anche essere non spello trap. Vabbè, comunque non andiamo nel ring di Yu-Gi-Oh! Però questa cosa qui è super figa perché tu puoi praticamente andare a confondere, sì, sì, sì. no? Quell'altro... Gioco delle sa. tre carte. Esatto, non sa più qual è la creatura che voleva distruggere. È bellissima sta cosa, molto forte. Quanto sia forte, non so. 10 su 10 per il flavor, però. Il flavor è molto bello, non so se sia un'abilità playable. È una 
story spotlight, quindi le story spotlight tendenzialmente le fanno sempre carine. Ah, ci sta un momento chiave. E poi abbiamo l'ultima parte che sono... Allora, in realtà non c'è un'ultima parte perché non è proprio un'abilità, c'è una nuova cosa che aggiungiamo sì, alla fine, no, che è quella del sospetto, sì, sì, sospetto. Sì. una piccola meccanica, insomma, quando una creatura viene sospettata semplicemente non può bloccare e a menos. E a menos. Meno fine. C'è. Non c'è altro da sapere, sì, sì. quindi deve essere bloccata almeno da due o più creature. Chiaro. Non c'è altro da sapere su sospettare, sì. che è molto bello quando l'abilità è facile da spiegare, sì, 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 sì. chiarissima. Anche perché è l'abilità di riferimento di eh, Rakdos Agro. Sì, che sì, sì. È molto semplice, è un po' il mazzo, uno dei più semplici probabilmente da giocare in questo limited, che è molto complesso a livello delle complessità. Perché il power level è molto alto Quando il power sì. level è molto alto La complessità ovviamente aumenta Un bel set, un bel set Ci sono belle cartine Anche tra quelle common and common Che magari non sono constructed playable Però esatto. comunque carte che dici Beh, per un limited insomma, Per un limited non sono male, male non Infatti male. non aspettatevi una tier list Perché quella la faremo a posteriori Come fanno quelli bravi Perché sì. fare <ride> la predizione Chiaramente delle, delle tier list di archetipi È sempre... Un po' complicato perché è un, un sì, formato stiamo... che non puoi giocare. Che avevamo provato con il Drenan è andata bene. Con Xalan, in realtà, tutta la community aveva preso un po' una cantonata su Zero Scontro. Quindi, a sto giro, abbiamo deciso di fare uno sperimento nuovo. Esatto, di fare un po' come i grandi, ecco, di diventare un po' grandi, di, di crescere. Grandi, nel come... senso di prendere un po' più sul serio anche questo fatto di individuare l'archetipo. Anche perché il draft è comunque una cosa che si fa anche a distanza dall'uscita dal sistema. Chiaro, chiaro, chiaro. Continua a esserci. Il vero, meta, come... il vero meta esce sempre fuori un mese e mezzo dopo. Alla più o meno la media è quella. Quindi aspettatevi un video che comunque faccia un sum up di come è andata la stagione limite per quanto riguarda delitti al maniero Carlo. Maniero Carlo. Questa è la traduzione italiana. Non ho ancora capito chi è. So, eh. La storia la so, però chi, alla fine chi era? <ride> è boh. stato davvero un miracolo nella stanza Sono da letto stato davvero io. Non, non lo me. so, non lo non sappiamo. Credo. Parliamo dell'ultima cosa nuova che è un nuovo tipo di enchant, visto che servivano. Sì. Abbiamo il case. I casi. Allora, il caso è un nuovo tipo di incantesimo, un sottotipo. Sì, 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 è la novità Dopo le saghe abbiamo i casi Beh, Le saghe erano belle, belle forti saghe, eh. belle. Questi qua hanno un potenziale fortissimo Prima ne parlavo io sì, con sì, lui sì, eh. sì, Perché rimane sul campo Bisogna stare attenti non, Cioè romperle un attimo Esatto, devi Però fare. Ma non... che ci è andato History of Benale come prime saghe, eh? Ma... Quindi te la ricordi, Ma... st... certo che te la ricordi, History of Benale. Ma no, e chi se la scorda di History of Costava quanto Fable? Pensate. 20 euro, sì, 20-25 addirittura era salito. Sì, di più, di più. Perché in standard era proprio forte, quando standard si giocava ancora tanto, tanto, tanto. Ma speriamo che si giochi di nuovo standard. C'erano gli showdown interi, sì, si sì, andavano tutti i sabati a giocare standard. I PPTQ. Anche? I anche, PPTQ anche. si chiamavano ancora. Poi parliamo di casi. Allora, prendiamo come esempio subito la carta perché sennò è un po' difficile da spiegare senza avere un punto di riferimento. Partiamo da Caso del furto del falcone. Questo è strano in italiano. Costo 1 blu. È un enchant che tu paghi 1, casti. Quando entra nel campo di battaglia, Indagiamo. trigger. Quello che ti dice la carta, sì, insomma, sì, sì. in questo caso indaghi. Quindi sostanzialmente hai un primo effetto che succede subito. Quindi quando poggi sul terreno, quindi quando risolve la spell incantesimo, entra in gioco, trigger. In questo caso indaga, fai una pedina indizio. Bella lì. Poi ha una condizione che è espressa al centro della carta. Che per esempio c'è scritto risolvere controlli tre o più artefatti. A parte che c'è scritto tutto, sono stati molto bravi a scrivere tutto bene. Era un, ci voleva un attimo per mandare tutto in malora a livello <ride> di wording e di come si capisce la carta. Invece sono stati molto bravi a dividere il layout. Sì, fatta Brava bene. Brava Wizard, fatta 9 bene. su 10. Oggi voti. Questo giro, sì sì sì, oggi <ride> sei molto oggi di larga vo- manica. Oggi, non vedo oggi buon voti. umore, si vede. <ride> in ogni caso, in questo caso ti dà una condizione per fare in modo che il caso sia risolto. Semplicemente come funziona Se il risolto Risolvilo all'inizio della sua sottofase finale Quindi cos'è che succede L'enchant verifica se La condizione viene soddisfatta E eventualmente triggera in end E dice voglio risolvermi Credo Allora ci sono due modi in cui funziona O triggera sempre e dice Vedo se c'è la Se se c'è la possibilità Di risolvere il caso E allora Mm vado avanti Oppure se non c'è semplicemente trigger ma non succede niente Oppure trigger soltanto se c'è la risoluzione Allora per come è spiegato c'è scritto Per il caso del furto del falcone Se controlli tre o più artefatti all'inizio della tua sottofase finale L'abilità a risolvere si innesca Ok va bene quindi trigger solo se c'è Esatto quindi whenever Perché quindi. poteva essere interessante per un Tishana Tide Binder Che magari sì, che non vogliamo a farlo. Sì, che, sì poteva essere interessante Però sostanzialmente va sulla pila Esatto va sulla pila certo, certo. In ogni caso e ti dice acquisisce quell'abilità. Chiaro. 
In questo caso è Paga 2, 1 blu Sacrifica questo caso Metti 4 segni Più 1 più 1 Su un artefatto non creatura bersaglio Diventa un uccello 0 0 Con volare in aggiunta ai suoi tipi Ah è tipo lo anima Esatto Ovviamente Il caso viene risolto Solo se non è stato risolto Non è che ogni end risolviamo esatto. Quindi se è risolto acquisi, Acquisisce lo status di risolto E non triggererà più la cosa importante è che questo nello specifico ha un'abilità che lo sacrifica, però in realtà può se, avere anche un'abilità statica. Se fanno dei casi, se ci sono dei casi che eh, hanno delle abilità statiche, rimarranno sempre lì. Che può essere che è lì Ma... che dicevamo. Guarda, lo specificano. Dicono: eh, se è un'abilità statica, quell'abilità ora funziona. Chiaro, chiaro, chiaro. Dato che il caso è risolto, rimane tale finché non lascia il campo di battaglia, anche se cambia. Il controllore chiaro, Se un chiaro. caso lascia il campo e torna Riparte dall'inizio Chiaro 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 Quindi un comunque un era facile maniera, da rompere Un po' alla saga maniera Esatto Altra cosa importantissima Il caso Il trigger del, del caso Cecca anche risoluzione Quindi sì. in questo caso Se noi abbiamo tre artefatti Al momento dell'innescata in pila Ok Però se poi In un modo o nell'altro Ne sparisce uno Non risolverà il caso Perché esatto. cecca in risoluzione Quindi Okay, un po' attenzione. giusto lì per esempio C'ho tre artefatti Il mio caso si innesca Tu fai upgrade Su uno dei miei artefatti In risposta All'abilità che io metto Sulla stack Cecca in risoluzione Quanti mm. artefatti hai? Ne esatto. vede due Ne vede, ne due, vede due Quindi, quindi non dice, risolve Il caso è ancora in risolve Esatto Quindi funziona un po' così Bella meccanica In questo momento Le carte che abbiamo visto Non sono Nessuna è particolarmente Ci sono forte. un paio di carini Però boh cute. Bisogna vedere Probabilmente cute. standard playable Vedremo Sì roba cute comunque Facilissima da rompere Chiaro. Quindi Perché comunque rimane Lì, la puoi blinkare, fa cose, insomma si poteva fare una cosa davvero davvero greve no, e non è stata fatta si quindi... poteva fare Fable 2 invece non... però la sembra invece ne siamo senza Fable, Fable 2 quindi andiamo avanti con quello che è il nostro esplorare limited ma prima momento marchetta momento marchetta finalmente perché come potete vedere ma abbiamo già detto prima finalmente siamo membri del team di manatrust.com esatto. quindi oltre al fatto che ci hanno dato le bellissime magliette esatto. dei bellissimi tappetini che è il numero 3 di questo mese esatto. i tappetini che ci vengono dati eh, quindi Mirko perché è, è passato da 1 a, a, a 4 No, da 2 a 5 Io sì, sono passato certo. da 1 milione a 1 milione e 3 Sì, esatto, non è aumentato <ride> molto il tuo numero Però no. in ogni caso Manatrust è il nostro nuovo sponsor Esatto, quindi. sponsorino Quindi con il nostro codice che è URL5 Che verrà messo esatto, metteremo in grafica URL5 Mirko del futuro lo metterà da qualche parte Con questo codice sconto Se volete anche voi venire a capire un po' Cosa è successo a maniera di Karlov Potete farlo prendendo i prodotti sigillati Con uno sconto simpatico del 5% Esatto, sul sito ufficiale di Manatrust Quindi voi www.matras.com inserite il codicino e supportate il, supportate canale, il canale anche in questa maniera ma la trust supportiamo, supportiamo Magic in generale Esatto, supportiamoci un po' tutti Quindi questa è la novità, questo è il perché delle magliette Che indosseremo molto volentieri anche quando ci vedrete in giro Non la laveremo mai No, non è vero No, quello non è vero <ride> Non la stireremo Con le, cro con le croste, è bello Bello, eh, molto verde molto, credo Molto molto <ride> bello Questa era la novità Mi raccomando, supportate ma la trust, supportate il canale Se fate un acquisto mettete il codicino E vi manderemo un bacino personalizzato Che staranno a fare le marchette Sì, 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 <ride> ma è strano Strano, proprio strano. Ci abitueremo? Boh, proprio. Siamo diventati tutto quello che abbiamo sempre odiato. <ride> no, è... Cosa no, no, sì, devo tagliarlo. Sto. <ride> Sì. <ride> Mi è uscito <ride> Lascio solo le risate Scusa. però Scusa sì. No diciamo che abbiamo, abbiamo dovuto censurare una cosa Vabbè, ma andiamo, avanti. andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Parliamo degli archetipi Ok archetipi ovviamente siamo a Ravnica Quindi gli archetipi sono ovviamente bicolor Esatto e sono 10 come sono al solito dieci, Chiaramente 2 per 5 fa 10 Ancora questa volta Anche oggi <ride> Anche oggi la matematica ha vinto Sul pentro dei bicchieri Nazionale. Esatto, partiamo dal primo Allora vi mostreremo semplicemente l'uncommon di riferimento Chiaro. Quindi sostanzialmente per ogni archetipo sono 10 Hanno il loro nome, il loro stile, bla 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 La loro velocità, come si evolvono sul battlefield Ma vogliamo mettervi a fianco l'uncommon di riferimento Per darvi un po', non so, per far salire una specie di allarme quando la vedete no? Quindi esatto. può essere una carta che ci ascolta Se picco questa mi conviene andare in questa direzione Perché è una carta molto forte Alla fine le uncommon di riferimento ormai sono un... Sono un must, standard, sono no? uno standard che dà proprio l'idea di quello che fa l'archetipo Quindi non c'è una carta migliore no. per, da far vedere In questo caso per esempio iniziamo con l'archetipo Che tra l'altro incidentalmente è anche il più veloce del set Che è Boros Battaglion Che strano che Boros, Boros sia Ragdos Beh, Poteva essere Ragdos, anche Ragdos è abbastanza veloce 
Cosa fa Boros Battalion? Eh, boh, fa, Guarda un po' fai ragazzi, fai ragazzi, fai ragazzoni Fai i boys che, che piegano Che menano Tendenzialmente costano poco Un beatdown con la curva molto bassa La Uncommon di riferimento è Meddling Youths Che eh, esatto. incidentalmente è anche il top di curva Perché fa comunque fa una bella roba Mm-mm. A 5 mana ci dà un 4-5 con haste Che bel, sono dei bei ragazzotti niente male Ogni qualvolta attacchi con tre o più creature Investighi Perché in la, una, una sottomeccanica tra l'altro È quella di avere degli artefatti sul campo Investigare, fare cose così Molto molto bella questa carta Haste 4-5, costo 5 Haste 4-5 tendenzialmente sarà il tuo top di curva sempre Perché il formato comunque al power level alto quando c'è il power level alto vuol dire che è leggermente più veloce degli altri mm-hmm. Non sempre e Firexal will be one è una, chiara, pro- è una chiara prova di questa cosa Perché il power level era nella media però 4, turno 4-5 avevamo chiuso <ride> Più o meno sì Grazie Toxic di rovinare la mia vita anche oggi Bene quindi passiamo al prossimo archetipo Un altro di quelli veloci e No che è Rakdos Rakdos uh, Suspect, Rakdos suspect no? sì, sì, Che si basa sì. sulla meccanica appunto Che abbiamo vista prima Quella del sospettare le creature Però quindi, sospettire tue, le sospettire tue. tue perché, Esatto Menas Esatto perché ci piace l'idea Che le nostre creature possano essere ancora più evasive sì. L'uncommon di riferimento è il room brand juggler Quindi questo Cattura anche un po' il flavor dei, dei sì. Rakdos Sempre molto spettacolari sì, Umano sciamano 2-2 A questo Rakdos Quando entra sospetti una Fino a una creatura che controlli, controlli. Tappando 5 sacrificando una creatura sospettata Date meno 5 meno 5 una creatura Fino alla fine del turno Fa removal sostanzialmente sì, Quindi sostanzialmente puoi utilizzare Lo status di sospettato Per avere dei vantaggi esatto, sul board esatto. In base alle creature ecco. Poi ci sono carte anche che tolgono che Di sospettano Tolgono sì, il sospetto Esatto Tra l'altro ah. questo si può sospettare da solo Dice sospetta target creature you control sì, sì, E poi sì. puoi saccarlo Beh, per Avere un 2-2 sì, con costo, Esatto 2-2 Vabbè. che non può bloccare con Menas Ci può anche stare come carta di base Comunque sì sì Sempre carino Sto flavor qua dei Rakdos Lo stavo notando Anche perché anche io. Ha senso perché Loro Secondo la lore Sono i maggiori sospettati Perché che per chi non sa Aurelia ce l'ha con Rakdos A prescindere E sostanzialmente si sospetta, si sospetta cattivi. Si sospetta molto eh, Rakdos in generale Il culto di Rakdos Quindi ha molto senso Che Rakdos certo. Sia il principale sospettato Poi ripartiamo Con gli archetipi Abbiamo Hordes of Disguise Che invece un po' più mid-rangeoso iniziamo, no? iniziamo ad andare verso un po' più di mid-range La uncommon di riferimento è la Wisp Drinker Vampire Che tra l'altro è la carta che aveva in anteprima l'ottimo bazar di Vialatta Che ho visto una foto prima di registrare Ha aperto anche lui Crashing Footfalls Ma è una cosa incredibile Tutti aprono Crashing Footfalls Beati voi anche perché sta a 20, 20 euro quella versione lì quindi. Addirittura sì, sì, così sì. tanto eh, Perché non è, a quanto pare non dovrebbe uscire tanto spesso Iniziano a venirmi dubbi Invece ce ne sono tanti Iniziano a venirmi dubbi Comunque un, un vampirone due, Un vampiro rosso Copeta strana Però Ravnik è sempre sì, no, è vero che non li ho mai ah, visti così... Vampire Rogue forse è la prima Forse sì. no, però probabile Vabbè. Comunque, 2-4, Ghost 2 più Orzov Volare, quando una creatura con forza 2 o meno, quindi tutte quelle con Disguise Perché entrano come 2-2 Entra nel campo di battaglia Fa eh, sostanzialmente eh, quello che viene nominato succhiotto. Esatto, <ride> quindi, quindi. Togli un punto vita a 10 opponent, quindi in due, in due teste ancora, ancora più forte, mm-hmm. e tu guadagni un punto vita. Un'altra creatura, quindi se stessa non trigger, pur essendo esatto, esatto, con power chiaro. 2 o meno. Eh no, altrimenti si triggerava. Eh sì, altrimenti era bella forte. E tra l'altro con 7 mana le creature con power 2 o meno che controlli hanno Death, Death Touch e Lifelink until end of turn. È un bel mana sync. Un bel mana sync, ci ricorda la Vault of the Archangels, la terra rara. Di Dark Ascension, se non sbaglio, ah, non mi ricordo io. Che per 4 faceva la stessa cosa, ma, ma. e anche oggi il, pentro i bicchieri. Il trivia, il re del trivia. Il trivia. <ride> Passiamo al prossimo archetipo: Selesnia Disguise. Anche questo è un aggro. Questo è un po' più a grino. Tendenzialmente, Selesnia cerca sempre di essere a grino. E che il verde è molto midrangeoso, chiaramente, come, come, come spesso accade. Sì. Quindi, tendenzialmente, il bianco vuole essere a grino, il verde vuole essere midrangeoso. Tendenzialmente, vincerà un po' la sì, partita. Selesnia a me dà l'idea sempre dei token sparsi. È un po' più go wide, infatti. Cose. Tendenzialmente, un po' più un go wide. In questo caso, abbiamo sì. Sumala Sentry, costa 2 Selesnia praticamente, uno verde e uno bianco per un Nel Forcere con Rich. 1-3. Ogni qualvolta un permanente a faccia in giù che controlli viene scoperchiato, metti un più uno più uno su, di su di esso e, e su... sulla sempre. Pazzesco, lui è proprio forte. Quindi si pompano di brutto. Mi piace sempre come viene reso a livello art- 
artistico Selesnia all'interno di Ravnica Non so perché mi dà quest'idea di Locus Amenus no? Questa cosa... Sì no è proprio l'idea di Trostan, Questo sembra molto Trostani, no? Lord of the Rings Questa roba qua perché che storcere, così. Lui, lui è Elias per sé Nicolas Elias ormai, ormai guarda li spotto tutti A me piace proprio la composizione È proprio bello la, le, Poi in penombra perché Cioè capito Sì sì lui c'è la luce è con... Un po' strana Eh no perché lui comunque è sospettato no? Mm? Probabilmente è sospettato pure lui E quindi è un po' in penombra Non è proprio alla luce Chissà chi è stato Chissà chi è stato Andiamo mi, avanti Andiamo mio, avanti Sono stato io Sono stato io Andiamo avanti Gruel Big Disguise Questo è segnato sì, sì, sì. Uno stompi probabilmente Sì sì più stomposo no? Ricorda un po' I dinosauroni di Ixalan Creature sicuramente un po' più efficienti Dei dinosauri A costo un miliardo sì, Che beh. comunque era un signor archetipo in Ixalan Ed è tuttora un signor archetipo Sì beh Qui abbiamo un costo un po' inferiore, eh, un po' più playable queste carte, dai. Un costo più inferiore, abbiamo anche un set con un power level più alto, nonostante x ci abbia dato quella maledetta di Tishana Tidebinder. Io la odio, non male. titano per forza. Non male. La carta di riferimento è il Teen Street Gossip, quindi questo Viascino Advisor, anche questa sarà sicuramente una coppiata nuova. Di via Latta. Di via Latta, quindi niente. Ma ti ci chiediamo come... Poteva andare va... questa al bazar. Esatto. <ride> Stavamo pensando prima, ti potevano dare questa da spoilerare, era un po' più... Era un po' più flavorful. Giusta. Ma non lo so. 0 su, die- su 10 per il 0 su 10, esatto. <ride> quindi abbiamo un 4-4 a costo 4 con vigilanza. vigilanza. Che, <ride> con vigilanza che aggiunge Grull. <ride> Cautela, sì. Aggiunge Grull e si può spendere questo mano ovviamente soltanto per eh, fare delle creature con disgaz. E sostanzialmente per castare In realtà non esatto. specificatamente Perché puoi farlo anche per morph in Sì, ho il tuo cast face down spell sì, Sotto sì. un creature face up esatto. Quindi in realtà funziona anche con morph Puoi, puoi morfarla, puoi smorfarla ah. Puoi usare il Teen Street Ghost Vabbè, 4-4, costo 4, che fa cose Chissà Insomma, che nella media ci sono nella, nella via là Ma poi che strano che un dinosauro faccia gossip Guarda qua che strano È un viascino Innanzitutto era molto razzista questa cosa <ride> no, Perché no. non è un... Vabbè, già assomiglia, dai no, È molto razzista questa cosa Ce l'ho con i viascini. Dai, miss, uh, miss. Uh... <ride> non lo so, che cos'è? Una, una specie. È una lucertolona. I viascini sono una lucertola. Ah, vabbè, quindi sono discendenti di dinosauri comunque, no? Ma Questo è molto razzista. <ride> Stai assumendo <ride> i genitori. <ride> non finiremo qui. <ride> aiuto, aiuto. Meno male che ci sono i. Detective Eccoci, Azorius ci... Polizia Azorius <ride> Polizia del divertimento. No, non è vero. Meno male ci sono gli Azorius e abbiamo Private Eye. Private Eye che è, tra l'altro, è un ottimo gioco di parole dal fatto che sia una munco, un omunculus <ride> un occhio gigante. E il fatto che effettivamente sia un private eye, quindi un detective. Come si chiamano i private eye in italiano? Sono oh, i, so. i detective privati. Sì, sì, sì beh. È proprio un modo di dire inglese. Quindi abbiamo un omunculus detective. Questo è sicuramente una copia nuova. Sì. 3 3 costo 3. Signore, abbiamo il lord di detective. Molto che dà forte. più uno più uno i detective. E in più, quando peschi la seconda carta ogni turno. Un detective bersaglio non può essere bloccato fino alla fine del turno. È Pazzesco. molto forte questo. Questo è molto forte. 3-3 a costo 3. Che gli vuoi dire a questo super occhio? Niente. Poi, tra l'altro, flavor 10 su 10 perché il flavor è incredibile. Che dici, yep, it's amazing. All right. All right. <ride> è, è bellissima eh, questa non carta. Non c'è niente Devo che odio. Una. Non c'è niente che odio di questa carta. Esatto, da avere, da avere solo perché è carina. Poi andiamo avanti IZ Artifact Sacrifice Qui siamo andati a precisare Perché di solito Quando non c'è Sacrifice E non pensa le creature Sparo e di qua di là I nostri IZ Anche questa volta Pensano agli artefatti Esatto Abbiamo là. Detective Satchel Che è un artefatto Costo 4 È gigante Sto coso 2 1 blu E 1 rosso Ogni qualvolta Sì ogni qualvolta eh, Quando eh. entra <ride> sul campo di battaglia Investiga due volte E tappa Crea un tottero artefatto token con volare in colore Attiva solo attiva se hai saccato. Se saccato un artefatto Quindi praticamente ti dà a disposizione il clou Ne sacchi uno e poi puoi tappare sto cosa e fare un tottero Molto, genere, molto, molto carino Molto sulla parte quasi controllosa Però è, tende ad essere un po' più midrangioso Perché comunque devi giocare innanzitutto il motore che ti dà eh, sì. gli artefatti Quindi tendenzialmente i clou generator E sa anche da qua. carta simpatica da commander Quello proprio blando, sì, 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 quello sì. che ti diverti sì, quello Proprio cacciarone Sì Cacciare. quello proprio molto easy Molto molto carino Mi piace anche un po' il flavor Cioè hai capito It's a crime lab in a bag Sì sì col flavor Figo. Sempre con Rami Che ogni volta col flavor Ci vanno giù pesantissimo Bella, eh, una bella bellissima. carta Strano che sia un artefatto Con un gran common di riferimento Quindi vuol dire che Comunque avremo parecchio da sdrogare Con gli artefatti Sì no? sì, 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 sì sì Fare cose Muovere un po' il board Per ottenere vantaggi Con questa carta Andiamo avanti Col prossimo archetipo Abbiamo Simic 
collect evidence quindi questo sfrutta la meccanica che abbiamo spiegato la nuova meccanica collect evidence proprio in pieno abbiamo l'ancomo di riferimento che si chiama evidence examiner che costa due uno blu e uno verde ovviamente un detective tritone anche questo nuovo sicuro credo di sì credo che realtà. detective siano proprio la prima volta quindi qualsiasi accoppiata con di fianco detective è nuovo credo. sì può essere quindi disegnata da Paolo Puggioni un italiano incredibile sì un sacco di italiani in X hanno molti di più ma anche in Ravnica ci sono gli italiani Buona sapersi un 2-2 che all'inizio della combat del tuo turno puoi fare Collect Evidence 4 Ogni qualvolta fai Collect Evidence, in generale sì, questo sì, sì. Investighi Investighi Quindi è Mana Sync, è letteralmente il sì. mid-range Mana Sync Tendenzialmente farà un sacco di value, almeno il piano sarà quello sì. Il verde, come detto, è molto pesante, molto mid rangeoso Il blu ancora di più in questa espansione, infatti se vedi il blu è... Ha dato che è praticamente in ordine di velocità quasi Più o meno Gli archetipi Comunque si vede che il blu è molto in basso E manca ancora il blu nero tra l'altro Sì tra l'altro come sempre il controllo è lentissimo Quindi evidentemente anche il blu è piuttosto lentino Quindi midrangeone verde blu Ci sorprendiamo? No No carino che utilizzi due meccaniche Sia investigate che collect evidence No mischia un po' le due, le, le due cose Parliamo di Golgari Golgari Great Break Grave Che è carina come è stata resa Jailbreak invece di jailbreak Per esatto. uscita in prigione Grave Break Perché? Perché gioca anch'esso con il cimitero esatto. E abbiamo come uncommon di riferimento Una carta che abbiamo già presentato In Sidious Roots Sì che probabilmente Oltre ad essere insidiosa Si insidierà nel modern Probabilmente Vedremo con art che tutti amano Io odio No eh, a me non piace proprio questa art Neanche a me piace Piace a tutti, piace a tutti eh, mi perché gli altri evidentemente piace l'idea del negativo. Se hanno azzeccato la scelta, bravi. Ah, ah, beh, però <ride> pento di bicchieri. Non mi ergo a giudice bicchieri, del mi mondo. Ripeto, non sono convinto. Sono contento se piace alla gente quest'arte, sinceramente. Un ba, però. Non ci trovo niente, non lo so. Andiamo avanti, vabbè, l'abbiamo già letto, lo rileggiamo, un enchant a costo 2 col Gari. I token creature che controlli hanno tappa aggiungi mani di qualsiasi colore. Ogni qualvolta uno o più creature, carte creature, lasciano il tuo graveyard, metti una pianta 0-1 token sul campo di battaglia e metti un più uno più uno su ogni pianta che controlli. Esatto, quindi mm. tendenzialmente vogliamo giocare col cimitero, vogliamo giocare con la value che si può generare dal cimitero, no? Sì. Quindi è un po' strano perché tra l'altro Insidious Root, per quanto sia effettivamente l'ancom di riferimento, fa poco riferimento all'archetipo principale. Sì, un po' strano. Eh, però comunque l'idea è sempre eh, quella di fare value dal cimitero. Fare una cosa, muore e comunque ci troviamo della value di Ed. Certo, è anche uno story spotlight. Cos'è? Non l'avevo notato. Sì, è uno story spotlight importantissimo. Il fatto che, ovviamente, le creature token hanno tappa, aggiunge mana di qualsiasi colore. Altrimenti, anche i clou potevano aggiungere mana. Sì, diventava, sì, ovviamente. Critico, diventava, no. diventava complicato. Però, Però è, carino, dai. è comunque forte. Sicuramente, da qualche parte la vedremo. Purtroppo. Infatti, siamo arrivati in fondo alla lista. Insomma, sì, questi sì. sono gli archetipi un pochino più lenti, più macchinosi, dove dovevi muoverti un po' di più, no? Sì, Abbiamo sì. visto Izet con gli artefatti, eh, Simic col Collect Evidence, Investiga di qua, i Golgari con le abilità dal cimitero, muovere sì, un po' quella evidence. parte del battlefield. E l'ultimo archetipo è Dimir Clues Control. L'unico control. L'unico eh. control, come sempre, delegato a questi colori. Insomma, o è Dimir o è Azorius, è blu, sì, sì, di sì. solito. E abbiamo una carta molto carina che si chiama Curious Cadaver. Cadaver. Molto strano da pronunciare, ne parlavamo prima, non l'ho mai detto nella mia vita. No, 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 perché di allora. solito si dice corpse. Sì, Però sì, è una, è proprio una parola difficile. Si cadavere proprio da omicidio. Sì, esatto, esatto, sì. perché si parla di cadavere solamente quando c'è un delitto, eh, non esatto, so, lo senti esatto. dire così, no? Il corpo di, si dice in italiano di solito anche, quindi non è proprio risa in italiano un cadavere, lo dici più quando sei stanco. Eh, chiaro, no? chiaro, Un chiaro, cadavere, chiaro. proprio bianco con la morte. Va bene, Curious Cadaver costa 4, 2, 1 blu, 1 nero, zombie detective, 3, 1 volante. Quando sacrifichi una clou, fai tornare il Curious Cadaver dal tuo graveyard alla tua mano. Quindi questo continua è a tornare curcia. perché è curioso, vuole, sacco, vuole, sapere. vuole sapere. Però è morto, è uno zombie, però è un detective, quindi torna, fa eh, cose. Eh, guarda, i Dimir sono anche loro belli intel guy. Può essere sia una cosa evasiva, perché comunque vola 3-1, però può anche bloccare, tradda magari, e poi te lo vai a ripescare, saccando una clou, facendo un vantaggio carte. Una bella meccanichina. Se avesse fatto, quando entra, fai una clou, eh, sarebbe stato eh, più carino, eh, sarebbe stato più carino, però, insomma... Volevamo davvero tutto. Era da chiedere troppe, dai, costa 4, entra 1, dai, si poteva fare. Quindi, signori, facendo un rapido riassunto, è il classico formato dove fare bicolor tendenzialmente sì, ti premerà, conviene. oppure bicolor più splash tendenzialmente. Sì. Sappiate che si può fare, è uno di quei pochi formati dove fare pentacolor effettivamente si può fare, è una scelta, è una scelta davvero complessa. Deve essere molto a base verde perché tutto il ramp lo troveremo lì. Sì. Però si può fare. E il payoff 
è Niv Mizzet quello nuovo Definitivo Ed Mamma mia Un bel payoff Quello con la protezione dal multicolor Creatura leggendaria costo 5 Pentacolor Dragon Avatar Flying Hexwell from Multicolored Ogni qualvolta Niv Mizzet Fa danno da combattimento a un giocatore Fa X danni Su un qualsiasi target Target player pesca X carte e tu guadagni X vita, dove X è il numero di, di, di coppie di colori differenti fra i permanenti che controlli che sono esattamente di due colori. Madonna, tutto questo per un effetto completamente unplayable. Mm, porta rispetto a Nivmiz. Non fa niente sta cosa. Porta rispetto a Nivmiz. E... <ride> è super macchinoso, non succederà mai. Porta rispetto a Nivmiz. Devi comunque, fare pure danno, deve se fare. Vo- se volete... <ride> Vabbè, Flying X from Multicolor si, si spera che riesca. Non lo so, non c'è la removal bianca, c'è, quella c'è, il c'è, target attack in creature. C'è murder, però. C'è, <ride> c'è murder, sì. Quindi, questo è il payoff definitivo, ovviamente, se vuoi fare il Pentacolor, ovviamente è molto Auguri. complicato. E è un po' più da esperti, chiaramente, perché devi navigare tra i pick e nel frattempo ci saranno i tuoi avversari di fianco, mentre drafti che non capiranno niente. è raro, niente. comunque, quindi si trova, dai. No, si può fare, si può fare. Si quindi può sappiate che esiste questa cosa. Poi, andando avanti, quindi, volevamo aggiungere un po' come... Piccola cosa finale, piccolo tipo, un po' le carte da tenere d'occhio, quelle carine, comuni. Sì, 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 sì. proprio due, due common per colore, proprio carine. Al volo, al volo da darvi, insomma, se vedete sta carta e siete in quei colori, è una buona pick. La nuova Treven Inspector, Novice Inspector, entra, costo 1, 1, 2, umano detective che entra, fa la clue, vantaggio carte, vantaggio board. È forte per Boros, è forte per, per Zorius. È forte per Selesnia anche, cioè è proprio forte, è forte, forte. È forte. È molto valida in qualsiasi, in qualsiasi pool. Quindi una carta che se picchi sostanzialmente non sbagli mm. mai, ecco. Poi abbiamo Makeshift Binding, che è un enchant. Questo assomiglia molto no, a quegli enchant che entrano e rimuovono qualcosa. Esatto. È quello che fa, però dice target creature, esilia una target creature finché non lasci il campo di battaglia e guadagni due vita. Quindi è un po' sotto quelle che dicono non land permanent. Esatto, però, però comunque, questo 3 enchantment è comunque valido. Queste due vite, insomma, schifo, non ci fanno. Altra carta da tenere d'occhio, abbiamo Cold Case Cracker, questo è molto forte, costa 4, 3, 1, blu, Spirito Detective, Volante, 3, 3. Quando muore investi. Quando muore investi. Molto semplice, molto carino. Bella Buona value, stat. bella value, cioè bella value per essere un 4 mana, 4 mana 3 volante, che fa anche cose quando muore. Ci benissimo. sta, ci sta, e poi pure un Detective. In più, poi abbiamo questa una carta molto forte. Questa Unauthorized è Exit. Questa è una carta che è Constructed Playable. Eh? Ci, ci stiamo quasi, avvicinando è lì. Quasi Constructed, sì. Questa cosa fa Instant che f- dice: Fai tornare un target non land permanent nella mano del controllore. Sorveglia uno. Puoi farlo anche con i case. Cioè, è una cosa carina perché non dice dell'avversario. È un pet test alla fine. Se ci pensi. Sì. Più forte Perché se non sbaglio Petit test Non puoi riprenderti le... Dice you don't control You don't control Quindi È un petit test Poi diventa un 3-1 volante Poi diventa un 3-1 volante storia Infatti ho parlato Petit test Non ho parlato di <ride> Brace and borrower Infatti nella grafica Dovrei mettere solo il quadratino Esatto devo, Esatto Devo oscurare il resto Brace and borrower Non lo devi far vedere Però è molto carino Perché per i contro Puoi anche gestirti i tuoi case Fa le sue fa cosine Fa le sue cosine Prossima carta abbiamo Murder, questa è una carta storica, cioè da una vita, finalmente... finalmente con un'art di, di, di esistere. È molto bello perché è anche uno story spotlight, è no? È molto bella. Cosa fa? Semplice, a costo 3 instant, 2 neri e 1, dice, distruggi target creature. Boh, pulito. Quando c'è Murder in set vuol dire che è un set con le removal forti, tendenzialmente. Esatto, quindi questa è proprio removal definitiva, non condizionale, si vola. Abbiamo Unscrupulous Agent, costa 2, uno è uno nero, un detective elfo. 1-1 uno uno dice, quando entra nel campo di battaglia, un target opponent esilia una carta dalla sua mano. Quindi il classico topo, no? Di solito sono i topi, oppure esatto. le beetle, quello di Kamigawa, che entrano e fa scartare una carta, però questo è un upgrade perché la esilia ed è strictly better, soprattutto... Perché ci sono gli archetipi che il cimitero ci tengono parecchio quindi... Abbiamo parlato di collected evidence Esatto, no? il quindi... fatto di dover togliere una carta Cioè il fatto di dover ah. esiliare una carta dalla mano Può essere determinante Può essere molto importante perché comunque puoi negare Insomma l'attivazione di questa abilità Che fa un po' girare tutto l'archetipo Esatto, pensa se scartasse per esempio Con, con Simic Se tu gli fai scartare una carta potresti addirittura aiutarlo Perché magari si mette sì. una carta grossa E inizia a mettere il 2-2 E collect evidence nella stessa battle Esatto. Quindi in realtà... Ci Sta. È una bella pensata Ci sta Andiamo avanti Abbiamo Galvanize Questa è una removal rossa Instant costo 2 Uno non rosso 
Tre danni su una creatura Se hai pescato due più carte questo turno ne fa cinque eh, Quindi qua è molto forte Soprattutto in Boros Perché Boros tendenzialmente fa abbastanza clou Quindi, quindi indaga, indaga Indaga, bam. pesca E sparo eh, cinque G-Sky Che è, come detto Tendenzialmente fare tre colori puro Sarà difficile Ma a Zorius pesca tantissimo sì. riesce, Se riesce a infilarci pure questa Sei a cavallo Non male Izzet pesca un botto Quindi Molto buona Cioè sparo cinque Carta in generale è forte È una common Quindi la trovate ecco. Sì No no è carina Carina, carina, andiamo avanti. Questa è una carta. Questa è forse la carta più forte questa, che ho letto. Questa è una bomba. Comune. È una bomba Person of Interest, che è anche il titolo di una serie TV che mi è piaciuta tantissimo. Un po' vecchia. Non c'era Netflix ancora, non c'era Prime. <ride> Dovevi scaricartela da VC. Dovevi fare un sacco di cose. Illegale di cui non parleremo perché noi siamo a supporto della legalità. Ma siamo assolutamente a favore, a favore della legge. Della, <ride> della legge. legge vale per tutti. Vabbè. Person of Interest costa 4. 3 e 1 rosso. Un umano rogue. rogue. Quando entra, sospettalo. Fai un 2-2 Detective Token Azorius. Quindi bianco e bianco blu. Bianco e blu. Cioè, questa è una carta rossa che crea una pedina bianco e blu. Bellissima sta cosa. Quindi vuol dire che abbiamo un 2-2 con menace che in più ci fa un 2-2 per 4 mana. Il classico payoff a 4 mana che si vede spesso nei limited recenti. Di solito è nero, questa volta l'hanno fatto rosso. Però è comune. Però è un aspetto più da non common, una cosa del genere. E questo, no? è molto questo, forte, uno. questo è molto forte, chiaramente in Boros, perché è, un, certo. è uno. È ovviamente è una curva un pochino più alta. Però Anche perché lui, lui, lui è menace perché è sospettato. Esatto. E tra l'altro è forte pure in, come top di curva di Rakdos perché si sospetta. Sì. Abbiamo detto che con i sospet loro fanno delle cose. Esatto. Quindi, quindi ci sta. Anche qua in Gescai, se si riesce a fare. Vabbè, poi in generale ti lascia un token che schifo. Non no, ci infatti, fa infatti, infatti. Anche perché no Con i detective Ci stanno un sacco di cose eh, no? chiaro, chiaro, chiaro. Si, Magari si pompano Più uno più sì, uno sì, Magari sì. se hai un detective Allora succedono cose No Fa sempre comodo Una carta molto carina Anche l'arte Non mi dispiace Un po' strana Non lo so Sembra finta sì, okay. Non lo so Strana Just, Justina dura Sì Grande Justina Justina Dura Andiamo avanti Tunnel Tipster <ride> eh, Questa è la carta forse più carina del set sì. Come per X non avevamo la rana no, la, la, la nocchietta Qua abbiamo la talpina Poison Dart Frog allora esatto. abbiamo il... La talpina Tunnel Tipster Costa 2 1 1 verde Uno scout talpa All'inizio del tuo end step Se una creatura a faccia in giù È entrata sul campo di battaglia Questo turno Metti un plus one plus one counter Sul tunnel tipster E in più è mana d'orco Perché mana tappa e aggiunge verde E lui è un 1-1 Ovviamente Quindi Decente Molto forte Molto Carina. versatile Carina Si sposa bene con un po' tutte le strategie Ti pompa Fa cose Forte Forte Rampa Non è mai male Questa è una carta forte invece By down on crime È una sorcery Purtroppo Costo 4 3 e 1 Verde Come costo addizionale di questa spell Infatti Richiamiamo ancora il concetto Puoi fare Collect Evidence 6, ecco perché è importante esiliare le carte esatto. in questo meta. Questa spell costa 2 in meno se e sono state collezionate prove. Target Creature che controlli prende più 2 più 0 fino a fine turno e fa danno a un'altra target creature che non controlli pare la sua forza. E questo Quindi. ricorda molto per chi ha giocato March of the Machine Cosmic Hunger che era una, una carta 2 instant mm -hmm. che diceva target creature infligge danno a un'altra sì. target creature. Qua ovviamente la paghi 4 perché in più gli dà più 2 più 0 quindi puoi anche toccare le cose più grosse. È forte quanto Cosmic Hunger? No ma... Abbiamo anche un power level decisamente diverso. diverso March of the Machine era una roba fuori di testa Per quanto riguardava il limited Sia per i payoff che per le risposte Però risulta comunque essere una carta molto versatile Anche qua molto forte Ovviamente per le strategie un po' più mid-rangeose Quindi sarà Simic, sarà Golgari, sarà Gruul tendenzialmente. Può fare tante cose È molto versatile quindi È comunque una common no? Questa è una di quelle common che magari non prendi al primo giro Ti sei buttato dentro un archetipo Ti arriva di secondo giro e te la prendi prendiamo, anche su prendiamo, Non si sa mai Abbiamo Lighting Helix ovviamente Questa è Constructed Playable Ma ovviamente visto che è Constructed Playable Lo è anche nel limited in questo caso Perché è una removal veramente fortissima Molto forte Uncommon chiaramente Fa 3 danni e guadagni 3 vita al costo modico di 2 mana Boros. Giocando una delle cose più grosse è il fatto che quando tu sei a 3 vita contro Boros devi giocare attorno a Letting Helix. Cioè, è comunque un pensiero. Eh, perché li fa dove vuole. Poi danni. magari non ce l'ha nel mazzo, però devi giocare attorno, non devi mai andare a 3. <ride> eh, questa è una carta che ti permette, insomma, di avere un archetipo bello consistente. Eh, sì, sì, la sì, removal. Sì. Poi chiaramente è uncommon, quindi magari nel pre-release difficile che ne trovi più di una, no? no. Però nel draft, insomma. 
Se il draft è fortunello, soprattutto eh. con tutte queste foil che girano con Eh, magari lo trovi foil, non foil, insomma, ci sono cose strane che possono succedere, ma questa è sicuramente una carta molto interessante per il vostro mazzo limited. Poi abbiamo questa che secondo me è una carta incredibilmente questa forte, è... non è secondo me Constructed Playable perché è una sorcery. No, sì, esatto. Secondo me se fosse un instant sarebbe Fortina. Eh sì, 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 sì. Fortina. Sì, sì, sì. Non esageratamente. Comunque però... è molto in collapse, però sì, però sì. Sì. Ha sì. un'avversaria a che costa uno in meno. Eh, no. Deadly Complication costa 3, 1 e Rakdos. Sorcery, story spotlight anche questo, dice scegli una o entrambe. Che già. <ride> che non è male. Spacca target creature, serenamente. Quindi, murder. Esatto, murder. E in più con l'upside, quindi metti un plus one plus one counter su una target creature sospettata che controlli. E puoi desospettarlo. Esatto. Carina. Carina. Carina, molto bella. Bel forte. flavor, bel flavor. Bravi, bravi, approvo, approvo. Poi abbiamo Buried in the Garden. Questo è carinissimo. Madonna, come l'ho pronunciata all'inglese questa? Madonna, Buried in the Garden. Buried. Buried in the Garden. Costa 4, 2, 1 verde e 1 bianco. È un enchantment aura per le lande. Eh sì, è un po' all'autopia sprawl, un po'. Sì. Beh, ho dovuto un po' più forte. Ah, fa. Eh, Quando entra Isilion Target non land permanent che non controlli finché non lasci il campo di battaglia. In più, quando la landa incantata viene tappata, aggiungi un mana addizionale di quel colore. Che probabilmente. No, no, no in realtà di quel colore. colore. No, one mana of. Ah, no, of any color. Hai ragione, qualsiasi colore. colore. Sì, sì, sì. Non solo quelli che produce la terra. Sì. Eh, l'avevo, l'avevo misletta. Figo, figo, forte. Costo 4, comunque fare move alle rampa Non male, non male, è fissa. In più abbiamo l'ultima carta che presentiamo come carta carina Curse to kill E Curse to kill Abbiamo questo enchantmentone a costo 5, 3, 1 blu, 1 nero Enchant creature, la controlli e in più diventa un assassino 1-1 Con Dettach Che flevolata <ride> Che flevorata questa, eh? Carino, me l'ha fatto notare lui che l'assassino con Dettach, che così puoi farlo schiantare se l'avversario se lo blocca, tra da due creature. Sue, tra l'altro. Pazzesco. Carino. Pazzesco. Ma il flevo, l'arte è particolare, eh? Sempre la nostra Giastina. Giastina dura, grande Giastina. Incontriamoci. Incontriamoci, Giastina dura, scrivici. Firmaci le carte. Firmaci Quares to Kill. Incredibile. Quindi, ragazzi, che dire? Buon, buon pre-release perché lo sta facendo adesso Non lo vedrà esatto. L'avrà già fatto Sicuramente ci sono un sacco di persone che comunque si comprano Il chittino Il chittino se lo fanno a casa Suona Trust per esempio Ovviamente Suona Trust <ride> potete, <ride> potete acquistarlo ovviamente Però in ogni caso I nostri migliori auguri è che andrà a fare il draft Esatto Che forse è l'esperienza più, insomma, più simbolica del limite, no? Sicuramente, quindi mi raccomando, guardate tutti i consigli che ci sono, insomma, in giro, le guide, ce ne sono tantissime, sicuramente non siamo gli in unici. In Italia siamo viziatissimi, c'è eh, Claudio, sì. c'è, c'è Bazar, c'è, 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 c'è tutto. Ci sono veramente sono tante tutti. persone che realizzano content sul, sul limite e noi facciamo parte di questa... Di questo gruppo, no? Cerchio esclusiva, no? Non Cerchio, è, esclusiva, non è per niente esclusiva, <ride> ma in realtà cerchiamo di mettere anche un po' il nostro. Insomma, tu sei un grande appassionato di limite, io molto meno da quello che sapete. Io non sono riuscito a draftarla davvero poco, ma Carlo voglio draftarla. Ci sta, ci sta, magari riesci, riesci a trascinare. Torino anche trema, me. Torino trema. Sta arrivando il pentolame. <ride> Pentolame, c'è anche scritto qua Pentolame, quindi che pentolame odio. ufficialmente esiste Che odio, no, no Esiste no, no, non mi chiamate pentolame Ragazzi, mi raccomando, buon draft Buon limited, buon tutto Buona cena Buona cena, perché noi andiamo a cena esattamente adesso Mi raccomando, comprate da Mana Trust Codice sconto URL5 Abbonatevi al canale Iscrivete. Iscrivetevi a Road to 3000 Andiamo, siamo carichi 2600 Non lo so, 2600 e qualcosa Insomma, ci siamo, siamo tornati dai, fondamentalmente dai, dai, sui dai. numeri che portavamo prima i video stanno andando molto bene sono molto contento finalmente soprattutto quello della Ogax Summer questa volta non ci sono andato con la paura spinge spinge e invece spinge sono spinge, proprio contento spinge. è un bel lavoro per me sinceramente okay. perché noi ci siamo davvero divertiti a farlo è sì è vero è vero, è vero. Che non capita semprissimo che no, ci divertiamo da pesa poco pesa poco fare perché pesa sono chiacchierate poco. sul passato sì sempre. insomma raccontiamo una storia anche a noi stessi no? esatto. è proprio una chiacchierata tra di noi ed è proprio divertente ragazzi detto questo un saluto da Miriku e, e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao ragazzi